हेलो दोस्तों बहुत स्वागत है आपके चैनल जॉब स्टेट में दोस्तों यू पी आर भी यू एन एन में यानी बिजली विभाग उत्तर प्रदेश में रिक्रूटमेंट है दो हज़ार बीस में असिस्टेंट इंजीनियर है और फ्रेशर के लिए है बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं कहा गया इसमें और सैलरी आपकी लगभग लगभग एक लाख सत्तर हज़ार पाँच सौ रुपये पे नहीं बनेगी तो वीडियो में लास्ट तक बने ये पूरी बात आपको डिटेल में बताऊँगा दोस्तों कैसे अप्लाई करना है क्योंकि इसकी डेट अभी बढ़ गई है तीन मार्च को ये फॉर्म आया था तो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर दबा दीजिएगा और आइए वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय को गवाए हुए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपकी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट इंजीनियर है ए आर आर ओ के लिए है तो आइए पहले देख लेते हैं कैसे क्या है चीज़ें कितनी सीटें हैं तो बात करें सबसे पहले तो सहायक अभियंता जैसे असिस्टेंट इंजीनियर बोलते हैं तो आपकी जो है यांत्रिक विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट और कंप्यूटर साइंस के लिए है इसमें कम से आपके टोटल सीट की बात करें तो ग्यारह यांत्रिक में है विद्युत यानी मैकेनिकल यांत्रिक बोलते हैं और विद्युत इलेक्ट्रिकल के लिए आठ हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में छः हैं कंप्यूटर साइंस का तीन पोस्ट है ध्यान रखिएगा और सहायक अभियंता प्रशिक्षु जनपद में पाँच पोस्ट है सॉरी पोर्ट पोस्ट कोड का नाम है जिसमें आपकी तेरह पोस्ट है ठीक है दोस्तों यह ध्यान रखिएगा और लेखाकू प्रशिक्षण में आपके चार पोस्ट हैं सहायक समीक्षा अधिकारी इसको ए बोलते हैं दस पोस्ट है स्टाफ नर्स के भी है फार्मासिस्ट है टेक्नीशियन में बात करें तो अच्छी सीटें हैं लगभग लगभग अठहत्तर एक सौ उनतालीस और अड़तालीस है आई वालों के लिए हैं तो बताया गया कि जो है सीटें घटाई बढ़ाई जा सकती हैं समय के अनुसार देखते हुए ठीक है दोस्तों तो और अच्छी चीज़ें जानते हैं वेतनमान की बात करें जैसे मैंने आपको बताया है तो वेतनमान की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बात करें तो आपको एक लाख सत्तर हज़ार पाँच सौ रुपये बनेंगे सैलरी जिसे आप देख सकते हैं और ये उत्तर प्रदेश के नियमों से घटाई बढ़ाई जा सकता है छप्पन हज़ार सौ रुपये आपकी बेसिक पे है ठीक है दोस्तों और टेक्नीशियन की बात करें तो लगभग छियासी हज़ार एक सौ रुपये आपकी ग्रेड पे बनेगी और फार्मासिस्ट में आपके चौरानवे हज़ार तीन सौ रुपये और चीज़ें देखते हुए आगे बढ़ते हैं बने रही है वीडियो में सारी बात डिटेल में बताऊँगा आपको सेंशियल क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर की गई है तो सबसे पहले तो हिंदी और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए आपको और जो है कैंडिडेट है नॉर्थ पास हाई स्कूल और यहाँ पर जो है दोस्तों वर्तमान में तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है आपका इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी देख लीजिए बताया गया है और हाई स्कूल पास इंटर पास हो और आपके ये होना चाहिए अगर आप डिप्लोमा करके भी इंजीनियरिंग किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल में है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी है पावर इंजीनियरिंग मैकेनिकल ऑटोमेशन अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल सिस्टम हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इतने ब्रांच जो है ये लीज पहले ध्यान रखिएगा इंस्ट्रूमेंट में आपके इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस और आई वाले अप्लाई कर सकते हैं आपका 65 परसेंट मार्क्स होना चाहिए बैचलर डिग्री है ध्यान रखिएगा डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है ध्यान रखिएगा चीज़ों को आइए और चीज़ें जानते हैं कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया ध्यान रखिएगा चीज़ों को और चीज़ें जानते हैं डिटेल में सबसे पहले आपको बता दूँ ये फ्रेशर्स के लिए जो फाइनल ईयर में है वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें सिक्सटी होना चाहिए और ये पास आउट के लिए है पूरी तरह से ठीक है दोस्तों तो अकाउंट ऑफिसर के लिए बात करें तो हिंदी होना चाहिए और एनी ग्रेजुएट है 65 55 परसेंट के साथ तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं एनी ग्रेजुएट इसमें भी कोई आपका जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है सी ए चार्टेड अकाउंट अकाउंट भी अगर जो है प्रीफर किया जाएगा सी वालों को भी ध्यान दे के आर की बात करें तो दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये और ये जो है आपको ए में आपको यूनिवर्सिटी स्टेबल लॉ इन इंडिया अदर कॉलेज इसमें भी आपको जो है टाइपिंग मार गया है और एनी डिग्री जो है डिस्टेंस डिग्री एलिजिबल नहीं है और एनी डिग्री है प्रोफेशनल डिग्री भी जो है सबमिट कर सकते हैं बिल्कुल अप्लाई एनी ग्रेजुएट के लिए है और स्टाफ नर्स में बात करें तो आपको उत्तर प्रदेश काउंसिल से पर्जी में मान नर्सिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए ठीक है ध्यान रखिएगा चीज़ों को टेक्नीशियन की बात करते अगर आप हाई स्कूल पास है और उस टेक्नीशियन में है टेक्नीशियन की सीढ़ी ली हुई है रेगुलर बेसिस पर ट्रिपल सी प्रमाण पत्र है तब आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें फिटर है इंस्ट्रूमेंट है ट्रिपल सी होना अनिवार्य है ध्यान रखिएगा ठीक है अगर आपने अप्रेंटिसिप के लिए है तो अप्रेंटिसिप की हुई है हाई स्कूल के बाद तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल जब आपको फ़ायदा मिलेगा और फॉर्म फीस की बात करें तो जो जो है जनरल ओ के लिए एक हज़ार रुपये है एस सी के लिए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको सात सौ रुपये का फॉर्म पड़ी गई है अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन है ये ध्यान रखिएगा कि ये मार्च में ही फॉर्म आ गया था लेकिन इसकी डेट कोविड नाइन्टीन की वजह से बढ़ा के
ध्यान रखिएगा इंटरव्यू के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन भी होगा दोस्तों ध्यान रखिएगा तीन घंटे का पेपर होगी परीक्षा सीबीटी होना है आपका और कंप्यूटर बेस्ड से थर्टी थ्री परसेंट आना अनिवार्य है इसके लिए तो आइए देखते हैं उसमें आपको मैं सिलेबस भी बताता हूँ कैसे क्या आपको अप्लाई का क्वेश्चन आपका जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होगा उसमें पार्ट वन और पार्ट बी करके आएगा पार्ट वन में आप वन फिफ्टी जो है ब्रांच से रिलेटेड होंगे और पार्ट टू में फिफ्टी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जनरल हिंदी जनरल नॉलेज और रीजनिंग के ठीक है और निगेटिव मार्किंग भी है वन बाई थर्ड की इस तरह से आपके सिविल है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से डेढ़ क्वेश्चन आने हैं और सब में लगभग लगभग यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा ध्यान रखिएगा आवेदन करने के लिए आपको डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यू पी आर बी एन ओन की वेबसाइट पे जाना होगा वहाँ पे आप जगह अप्लाई करने की ऑप्शन मिल जाएगी कैरियर सेक्शन में जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके बाद अप्लाई करके सबमिट कर लीजिए फॉर्म वगैरह फोटो वगैरह साइन लगेगा और अच्छे से सब करिएगा ठीक है सारे फॉर्मेट अच्छे से होना चाहिए और फॉर्म बाद भरने के बाद जिसके प्रिंट को अस्थिर से संभाल के रख लीजिएगा ठीक है दोस्तों तो वीडियो को यही खत्म करते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों जो हम लोगों ने मेन बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों भाइयों में और वीडियो खत्म कर देना जय हिंद जय भारत